வணக்கம் சைண்டிபிக் தமிழன்ஸ் ஸோ இந்த வாரம் வாரம் ஒரு தொழில் சீரீஸ்ல வந்து இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விலங்கை தான் பார்க்க போறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்துல இருந்து பன்னெண்டு கோடி வருடங்களுக்கு முன்னாடி பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சு இன்னைக்கு உலகம் முழுக்க நிரம்பி இருக்கிற ஒரு விலங்கினம் பலருக்கு பயத்தை உண்டாக்குற விலங்கினம் அதாவது மனிதர்களுக்கு மட்டும் இல்ல மற்ற விலங்கினங்களுக்கும் இந்த விலங்கை பார்த்து மிகுந்த ஒரு ஒரு பயம் இருக்கு ஸோ அதான் பாம்புகள் ஸோ பாம்புகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாம்புகள் பார்த்துட்டு பயப்படுற ஒரு ஃபோபியா ஒன்று இருக்கு அது பேர் ஒஃபிடோ ஃபோபியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் வந்து இலங்கை விலங்கியல் படித்தேன் நான் ஸோ நிறைய விலங்கினங்களை பற்றி படிக்க ஒரு சான்சஸ் கிடைச்சது ஸோ என்ன தான் விலங்கினங்கள் பற்றி படித்தாலும் பாம்புகள் பார்த்து எனக்கு இன்னும் ஒரு பெரிய ஒரு பயம் இருக்குது ஸோ இந்த ஒஃபிடோஃபோபியான்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஒஃபிடோஃபோபியா வந்து ஒரு இரேஷனல் ஃபியர்னு சொல்ல முடியாது ஸோ பாம்புகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒரு வினமஸ் அதாவது விஷத்தன்மை உள்ள பாம்புகள் நிறையா இருக்குது ஸோ பாம்பு நம்மளை கிடச்சிடக்கூடாது அதனால் முக்காவாசி நம்ம பாம்பு அவாய்ட் பண்ணிடணும் ஸோ அந்த ஃபோபியா வந்து இன்னைக்கு நேரத்தை நமக்கு வந்தது கிடையாது மனிதர்கள் வந்து பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சு வராங்க அதாவது குரங்கு போல இருக்கிற ஆன்சஸ்டர்லேருந்து வரப்போ பாம்புகளும் நம்முடைய தான் இருந்திருக்கு ரொம்ப காலமாக ப பல ஆயிரம் வருடங்களாக பாம்புகள் மனிதர்கள் கிடையாது தான் இருந்திருக்கு ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏன்ஷியன் ஹியூமன்ஸ் அதாவது ஆன்சஸ்டர்ஸ் நமக்கு அவங்களுக்கு வந்து வாழ்ந்துருக்கிறப்போ அவங்களுக்கு வந்து நேச்சுரல் ஒரு திருட்டு அப்படின்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா பாம்புகள் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு நேச்சுரல் திருட்டாக இருக்குது ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா காடுகள் இருக்கிறப்போ பாம்புகள் அவங்களுக்கு அடிக்கலாம் ஸோ அதனால் இந்த பயம் வந்து எவல்யூஷன் ரீஜன் அதாவது ப பரிணாம வளர்ச்சியில் வந்து நம்மிடையே வந்து இன்கிரெயின்னு சொல்ல முடியும் அதாவது நம்மளோட ப்ரோக்ராம் செய்யப்பட்ட ஒரு விதமான ஒரு பயம் தான் இந்த ஒஃபிடோஃபோபியா ஸோ நமக்கு பாம்புகள் பற்றின ஒரு பயம் இருக்குது ஸோ இந்த சீரீஸில் பாம்புகள் எப்படி பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சிருந்தது முதல் முதலாக பாம்புகள் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்த்துருவோம் ஸோ முதல்ல பாம்புகள் பற்றி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி பாம்புகள் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரீஃப் மட்டும் பார்த்துருவோம் ஸோ பாம்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு பாம்புகள் வந்து அட்லீஸ்ட் ஹிமாலயன் மவுண்டன்ஸ்ல போய் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாலாயிரம் ஐயாயிரம் மீட்டர் அந்த ஆல்டிடியூட்லையும் பாம்புகள் இருக்கு ஆனால் பாம்புகள் இல்லாத இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவாய் அப்புறமேட்டு நியூசிலாந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன தீவுகள் வந்து பாம்புகள் இல்லை வரவே இல்லை ஏன்னா பாம்புகள் வந்து அவ்வளோ தூரம் போகிறதுக்கான சான்சஸ் இல்லை ஏன்னா இந்த ஹவாய் அப்படிங்கிற தீவு வந்து கடலில் இருக்குது அது பசிபிக் ஓஷனில் இருக்குது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மெயின்லாண்டுக்கும் அதுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ பாம்புகள் வந்து நீந்தி அவ்வளோ தூரம் போகாது ஸோ அது அதே மாதிரி நியூசிலாந்து இந்த ஏரியாலாம் என்னதான் வந்து ஐஸ் ஏஜ் அதாவது பனிக்காலத்தில் வந்து ஐஸ் பார்ஸ் வந்து கவர் ஆகிருக்கு சீ லெவல் வந்து கம்மியாக இருந்திருக்கு அப்போ நிறைய லேண்ட் மார்க்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் ஆனதுனால நிறைய மேமல்ஸ் வந்து அந்த சின்ன ஸ்ட்ரைட் மூலமாக மற்ற இடத்துக்கு தாவி தாவி போயிருக்கு ஆனால் பாம்புகள் மட்டும் போகல ஏன்னா ஐஸ் ஷீட்ல இருந்திருக்கு அந்த ஐஸ் ஷீட்டை கடந்து பாம்புகளால் போக முடியல அதனால தான் பாம்புகள் இல்லாத இடங்கள் அப்படின்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா ஹவாய் அப்புறமேட்டு நியூசிலாந்து இந்த மாதிரி பசிபிக் ஐலாண்ட்ஸில் வந்து பாம்புகள் அறவே இல்லாத இடம் இருக்குது ஆனால் பாம்புகள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஏரியாவில் இருக்குது அது முக்கியவாசி ஆப்பிரிக்கா அப்புறமேட்டு டிராபிக்கல் ஆப்பிரிக்கா அப்புறமேட்டு டிராபிக்கல் ஏஷியாவில் உள்ள பாம்புகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெனமஸான பாம்புகள் ஸோ நிறைய பேர் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணணுமோ பாம்புகள் பாய்ஸ்னஸ்ஸாக இல்லாட்டி வெனமஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாம்புகள் வந்து பாய்ஸ் பாய்ஸ்னஸ்ன்னு சொல்கிறது வந்து கொஞ்சம் தப்பு ஏன்னா பாம்புகள் வந்து பாய்ஸன் கிடையாது பாய்ஸன் அப்படின்னா மேலே பட்டு நம்ம வந்து இறந்து போனால் அது பேர் பாய்ஸன் ஆனால் நம்ம கூட உடலுக்குள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு வெனம் ஸோ வெனம் வந்து பாம்புகள் எல்லாமே வெனமஸ் பாம்புகள் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ பாம்புகள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஸ்பீஷிஸ் இருக்குது பாம்புகளில் அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தொம்போது ஃபேமிலியில் இருக்குது அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு ஜெனீராவில் இருக்குது ஸோ பாம்புகள் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட வெரைட்டியில் இருக்குது பாம்புகள் அப்புறமேட்டு பாம்புகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹைலி ஒரு ப்ரிடேட்டரி லைஃப் ஸ்டைல் தான் இருக்குது ஏன்னா இப்போது பா எந்த ஒரு வகையான பாம்புகளும் ஒரு வெஜிடேரியன் பாம்பு கிடையாது எந்த ஒரு இதுவும் எந்த பாம்புகளும் காய்கறிகளும் உண்ணாது இருக்கிற எல்லா பாம்புகளும் ஒரு விதமான ஹைலி ஸ்பெஷலைஸ்ட் ப்ரிடேட்டரி லைஃப் ஸ்டைல் அதாவது வேட்டையாடு உண்ணும் விலங்குகள் தான் கிட்டத்தக்க பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பாம்புகளும் ஒரு விதத்தில் வந்து ஒரு லைவ் ப்ரேயர் தான் உயிரோடு உள்ள விலங்குகளை தான் கொண்டு சாப்பிடும் ஸோ அது வந்து ஒரு பாம்புகளோட ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு எவல்யூஷனரி அடாப்டேஷன் அதாவது ஒரு ப்ரெடேட்ரி லைஃப் ஸ்டைலில் வந்து பரிணாம வளர்ச்சியில் பாம்புகள் பெற்றிருக்கு அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாம்புகள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பெரிய மிஸ்கான்செப்ஷன் வந்து
ஸோ நீட்டுறப்போ அந்த ஏர்ல உள்ள மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு அந்த ஜேக்கப்சன் ஆர்கனில் மேலே போய் படும் ஸோ அந்த ஜேக்கப்சன் ஆர்கன் தான் சுற்றி முட்டி இருக்கிற அந்த மாலிக்யூல்ஸை பேஸ் பண்ணி என்ன என்வாயர்மெண்ட் எப்படி இருக்குது பக்கத்தில் வந்து ஒரு ப்ரே இருக்கா இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது ஒரு விலங்கினம் இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து இந்த பாம்புக்கு தெரிவிக்கும் ஸோ அதே மாதிரி பாம்பாட்டி வந்து இந்த பாம்புலாம் இதை ஆட்டுவாங்க ஸோ அப்படி ஆட்டுறப்போ அது வந்து முக்காவசி அந்த பாம்பு வந்து அந்த பாம்பாட்டி வந்து அந்த ஊதுகோளை வச்சு ஆடுறப்போ அந்த மூவ்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் பாம்பு ஆடுமே தவிர அவர் அவர் ஊதுற இசைக்கு வந்து பாம்பு ஆடுறது கிடையாது ஸோ இது வந்து ஒரு பாம்புகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜென்ரலான ஒரு மித்து ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாம்போட அனாட்டமி ஸோ பாம்போட அனாட்டமி பார்த்தீங்கன்னா பாம்புகளுக்கு கால்கள் கிடையாது ஸோ ஆனால் ரெண்டு வகையான பாம்புகள் பிரிச்சுக்கலாம் ஓல்டு வேர்ல்டு ஸ்னேக்ஸ் அப்புறம் நியூ வேர்ல்டு ஸ்னேக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ரொம்ப படினா வளர்ச்சியில் வந்து பின்தங்கிய பாம்புகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த போவாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா படினா வளர்ச்சியில் கொஞ்சம் பின்தங்கின பாம்புகள் ஸோ அந்த பாம்புகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கால்கள் இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கீ பின்னாடி வந்து ஹைண்ட் லிம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இருக்குது பின்னங்கால்கள் வந்து அந்த பாம்புகளுக்கு இருக்குது ஆனால் அந்த உடம்போட சேர்ந்து இருக்காது கொஞ்சம் சஸ்பெண்டடாக இருக்கும் அதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் முக்காவசிங்க <laughs> மெயின் பாடியும் அப்புறமேட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பதுல இருந்து எழுபது வெர்டிபரா வந்து அதோட வாழ்க்கும் வந்துடும் அப்புறமேட்டு அது இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு நீளமான ஒரு பாடிக்கு ஏற்ற மாதிரி பரிணாம வளர்ச்சியெல்லாம் மாறி இருக்கு நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா லங்ஸ் இருக்கு ஸோ பாம்புக்கும் லங்ஸ் இருக்கு ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் லங்கு மட்டும் தான் பாம்புக்கு இருக்கும் சில பாம்புகள் வந்து லெஃப்ட் லங்கு வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் இல்லாட்டி லெஃப்ட் லங்கு இல்லாமே இருக்கும் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா நீளமான ஒரு பாடி அப்புறமேட்டு பாம்புகளோட சைஸ் ஸோ முக்காவசி பாம்பு நிறைய பேர் எப்படின்னா சின்ன பாம்புகள் இருக்கு மிகவும் சிறிய பாம்புகள் இருக்கு கிட்டத்தட்ட பத்து சென்டிமீட்டர் அது வந்து ஒரு சின்ன காயின்களை நம்ம சுழ்த்தி வச்சிடலாம் இது வந்து பார்படோஸ் திரு ஸ்னேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து உலகத்திலே சிறிய பாம்புகளில் ஒன்று அப்புறமேட்டு பெரிய பாம்புகள் நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு ஒரு இது இருக்கும் கியூரியோசிட்டி இருக்கும் உலகத்திலே பெரிய பாம்பு எது அப்படின்னா உலகத்திலே பெரிய பாம்பு எதுனா ரெட்டிகுலேட்டட் பைத்தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிட்டத்தட்ட ஏழு ஏழுலேருந்து எட்டு மீட்டர் வரைக்கும் நீளமாக இருக்கும் அது வந்து ஆனால் ரெட்டிகுலேட்டட் பைத்தான் வந்து ரொம்ப வெயிட் இருக்காது அதோட வெயிட் வந்து மொத்தமாக எடை போட்டு பார்த்தோன்னா அந்த எடை வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்காது ஆனால் நீளமாகவும் எடை ஜாஸ்தியாகவும் இருக்கிற பாம்பு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அனகோண்டா அதாவது சவுத் அமெரிக்கன் காண்டினென்ட்ல இருந்து அனகோண்டாஸ் இருக்கு அனகோண்டா பாத்தீங்கன்னா ஒரு அக்வாட்டிக் லைஃப் ஸ்டைல் அதாவது ஆறுகளில் போய் தான் வேட்டையாடி சாப்பிடும் ஸோ அனகோண்டாவோட ஆவரேஜ் லெங்க் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறுல ஆறுல இருந்து ஏழு மீட்டர் வரைக்கும் அது நீளம் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து இருபத்தஞ்சு அடி நீளம் வரைக்கும் இருக்கும் அப்புறமேட்டு அதோட வெயிட் பாத்தீங்கன்னா எழுபது கிலோ ஆவரேஜா இருக்கும் ஸோ இப்போ இருக்கிற உயிரோட பாம்புகள்ல வந்து ரொம்ப ஒரு வெயிட்டான ஹெவியஸ்ட் ஸ்னேக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அனகோண்டா நீளமான பாம்பு எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெட்டிகுலேட்டர் பைத்தான் ஆனா உலகத்தில் இது வரைக்கும் வாழ்ந்த பாம்புகள்லேயே மிகப்பெரிய பாம்பு எதுன்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஆறு கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதாவது எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனோம்னா அறுபதுலேருந்து ஐம்பத்தி எட்டு மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி டைனோசர்கள் அழிந்து போய் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு அஞ்சு லட்சம் வருஷங்கள் தான் ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறம் உருவான ஒரு வகையான பாம்பு வந்து பரிணாமலை சேர்ந்த அந்த பாம்பு வந்து பேர் வந்து டைட்டனோபோவான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த டைட்டனோபோவா வந்து பேலியோசின் அப்படிங்கிற ஒரு டைம் பீரியடில் வாழ்ந்த ஒரு வகையான பாம்பு ஸோ இதை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ டைட்டனோபோவோட ஆவரேஜ் ஒரு சைஸ் வந்து என்னன்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு மீட்டர் அதாவது ஐம்பதுலேருந்து அறுபது அடி நீளமான பாம்பு இன்னொன்று அதோட வெயிட் என்னன்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை டன் வரைக்கும் அதோட வெயிட் இருந்திருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆர்டிகுலேட்டட் பஸ் இருக்கும் ரெண்டு பஸ் நீளமாக இருக்கும் ஸோ டைட்டனோபோ வச்சிங்கன்னா அந்த ஆர்டிகுலேட்டட் பஸ்ஸை விட கொஞ்சம் நீளமாகவே இருக்கும் ஸோ அவ்வளோ பெரிய பாம்பு வந்து டைனோசர்கள் அழிந்த காலத்துக்கு உடனே இருந்திருக்கு ஸோ இந்த டைனோசர்கள் வாழ்ந்த காலத்துக்கு கட்டத்துக்கு அப்புறம் என்னன்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தில் வந்து ஒரு பெரிய ப்ரிடேட்டர் எதுவுமே கிடையாது ஸோ அறு ஆறு கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி டைனோசர்கள்லாம் உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருந்துச்சு ஸோ இதனால டைனோசர்கள் இருக்கிற காரணத்தினால நிறைய பெரிய விலங்கினங்கள் வந்து இந்த உலகத்தில் உருவாகவே இல்லை ஸோ ஏன்னா அதோட டைனோசரோட ஒரு ஒரு இது இருந்தது ஸோ அதோட டாமினேஷன் இருந்ததுனால எல்லா விலங்
டைட்டனோ போவா முக்கால்வாசி மீன்கள் தான் ஒன்று இருக்குது ஸோ அது வந்து ஒரு பிசி ஓர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பிசி ஓர் அப்படின்னா பிசி அப்படின்னா மீன் அப்படின்னு வரும் பிசி ஓர் அப்படின்னா ஒரு மீன்களை சாப்பிடும் ஒரு வகையான விலங்கு ஸோ இப்போ டைட்டனோ போவா பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆறில் வந்து வாழ்ந்துருக்கிறப்போ ஒரு மிகப்பெரிய மீன்களை வந்து உணவாக ஒன்று இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஞ்ஞானிகள் காலத்துறாங்க ஸோ டைட்டனோ போவாக்கு முன்னாடி என்ன பாம்பு பெருசாக இருந்தது அப்படின்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா ஜைட்டோன்டோ ஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாம்பு இருக்குது ஸோ அந்த அது வந்து ஈஜிப்டில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது வந்து ஒரு நாற்பது மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி இந்த உலகத்தில் அது அது அதாவது இன்றைக்கி ஈஜிப்ட் அல்ஜீரியா இந்த ஏரியாவில் வாழ்ந்த பாம்பு தான் ஜைஜோண்டோ ஃபிஷ் இதோட நீளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு அடி நீளமான ஒரு பாம்பு இருந்தது ஆனால் இது ரெக்கார்டை வந்து டைட்டனோ போவா வந்து இப்போ பீட் பண்ணிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ரீசெண்டான டைம் அதாவது ஒரு சில ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி வந்து மிகப்பெரிய பாம்பு எதுன்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒனாம்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாம்பு வந்து இப்போ ஆஸ்திரேலியா எங்க இருக்கோ அந்த ஏரியாவில் இந்த பாம்பு வந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பதாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அதாவது கடைசி ஐசேஜ் இந்த ஐசேஜில் வந்து அந்த டைத்தில் வந்து ஆஸ்திரேலியாவில இருந்து ஒனாம்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாம்பு வாழ்ந்துருக்கு அதோட சைஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபதுல இருந்து இருபத்தி ரெண்டு அடி வரைக்கும் நீளம் இருந்திருக்கு ஸோ இந்த ஒனாம்பி என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு ஐம்பதாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி முதல் முதலாக மனிதர்கள் வந்து ஆஸ்திரேலியா போறாங்க அப்போ போனப்போ நிறைய ஒரு ஃபானல் சேஞ்சஸ் அதாவது ஆஸ்திரேலியன் மெகா ஃபானா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆஸ்திரேலியா அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் மிகப்பெரிய மார்சு பீல்ஸ் எல்லாம் இருந்திருக்கு ஸோ இந்த மார்சு பீல்ஸ் எல்லாமே மனிதர்கள் வேட்டையாடுவதன் மூலமாக எல்லா அனிமல்ஸும் மொத்தமாக இறந்து போயிடுச்சு ஸோ அப்போ இறந்து போன விலங்கினங்களில் வந்து ஒரு விலங்கினம் வந்து இந்த ஒனாம்பி அப்படிங்கிற பாம்பு ஸோ இது வந்து மிகப்பெரிய பாம்புகள் அதை பற்றின ஒரு சின்ன ஸ்டாட்டி